হ্যালো ভিউয়ার্স আমি প্রিয়াঙ্কা চকটক ইংলিশ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত আজকে কিন্তু আমার এই ভিডিওটি কোনো ক্লাসের উপর নয় কোনো আমি ক্লাস নিচ্ছি না আজকের ভিডিওটি হচ্ছে আমি যে তোমাদের বলেছিলাম যে তোমাদের নোট দিব সেই নোটের উপর আপডেট তোমরা অনেকেই জানতে চেয়েছো যে নোটগুলো কত দূর হলো মানে কিভাবে পাবো সব প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেব আজকে তো এখানে মানে স্যাম্পেল দিয়েছি তোমরা স্যাম্পেলও দেখতে চেয়েছিলে যে নোটগুলো কীরকম টাইপের হবে তারপর তোমরা চিন্তা ভাবনা করবে সেটা কিনবে কি না ঠিক আছে তো সব রকমের উত্তর কিন্তু তোমরা আজ পেয়ে যাবে তো চলো তোমাদের প্রথম মানে এগুলো এই নোটগুলো কিন্তু শুধুমাত্র এসএসসি এবং এমএসসি মানে মাদ্রাসার যে এক্সাম হবে তার গ্র্যাজুয়েট লেভেলের জন্য আমি কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভের নোট বানাইনি ইলেভেন টুয়েলভের মানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের সাথে কিছু মিল আছে সিলেবাসের কিন্তু সেখানে কিন্তু আরও এক্সট্রা অনেক কিছু আছে নভেল আছে কিছু প্লে আলাদা আছে তো পোয়েট্রিও কিছু আলাদা আছে তো এই জন্য আমি কিন্তু ওটাতে যাইনি এটা কিন্তু শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ঠিক আছে তো চলো তোমাদের আগে দেখিয়ে দিচ্ছি কোয়েশ্চেনগুলো আমি কীভাবে বানিয়েছি তো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আমার এম সি কিউ প্যাটার্নে যদি কোনো কিছু সম্পর্কে মানে পাবলিকেশান ডেট বা তার সম্পর্কে কিছু বলার থাকে তো সেগুলোকে আমি কিন্তু এইভাবে রেখেছি প্রত্যেকটা নোটে যেগুলো আমার মনে হয়েছে ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে বেশি কিছু জানার দরকার নেই ব্যাকগ্রাউন্ডের যেগুলো আসতে পারে আসার সম্ভাবনা আছে সেগুলো কিন্তু প্রথমে আমি এইভাবে দিয়েছি ঠিক আছে তারপর কোশ্চেন কিন্তু আমি তোমরা জানো তোমরা আমার ভিডিও যারা দেখো তারা দেখেছো আমি কোশ্চেন কিন্তু খুব খুঁটিয়েই করি মানে পুরোপুরি টেক্সটের মানে টেক্সট বেসিস কোশ্চেন কিন্তু আমি করি তো সেই হিসেবেই কোশ্চেন করেছি এবার দেখো কোশ্চেনগুলো তোমরা এক ঝলক করে দেখে নাও ওয়ান্ডারফুলি হোয়াইট অ্যান্ড বিউটিফুল ইন দ্য স্টারলিট স্নো ইট ইজ সেইট অ্যাবাউট পিক অফ ভেসুবিয়াস পিক অফ বালকানস নাকি পিক অফ কিলিমাঞ্জারও নাকি এ পিক অফ ডেনালি তো এটা কিন্তু আমস অ্যান্ড দ্য ম্যান থেকে বলা হয়েছিল আনসারগুলো কিন্তু আমি বোল্ড করে দিয়েছি ঠিক আছে তারপর যেমন এভাব দ্য হেড অব দ্য বেড দেয়ার ওয়াজ অ্যান্ড আইভরি কি ভেনাস স্ট্যাচু ইমেজ অফ ক্রাইস্ট নাকি ফ্লাওয়ার ভেস নাকি ক্যান্ডেল স্টিক তো প্রথমে যখন প্লেটা শুরু হয় তার যে ডেসক্রিপশান ছিল মানে রায়নার রুমের যে ডেসক্রিপশান ছিল সেখান থেকেই কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন করে দিয়েছি আমি এখানে তারপর যেমন এ লাইট হ্যাঙ্গিং বিফোর দ্য ইমেজ অফ ক্রাইস্ট অ্যান্ড লাইট হ্যাঙ্গিং বিফোর ইট ইন ইন এ পিয়ার্সড মেটাল বল সাসপেন্ডেড বাই কতগুলো চেন দিয়ে সেই মেটাল বলটা মানে ঝোলানো ছিল দুটো তিনটে চারটে না পাঁচটে তো দেখো সেই মানে ওই ডেসক্রিপশান থেকে এতগুলো কোশ্চেন হয়ে গেছে দ্য অটোমান দ্য অটোমান ওয়াজ ইন রায়নাস রুম দ্য ড্রেসিং টেবিল ওয়াজ মেড আপ দ্য ক্লোথ অফ দ্য ড্রেসিং টেবিল ওয়াজ কী কালারের ছিল ড্রেসিং টেবিলের ক্লোথটা দ্য পোর্ট্রেট অফ সার্জিয়াস ওয়ান ওয়াজ অন সার্জিয়াসের পোর্ট্রেটটা কোথায় ছিল কতগুলো ক্যান্ডেল ছিল রুমে ক্যান্ডেলগুলো কোথায় কোথায় ছিল আমরা প্লে শুরু হওয়ার সময় রায়নাকে কোথায় দেখতে পাই তারপর কোট উঠিয়ে কোশ্চেন দিয়েছি কারণ পরীক্ষাতে আমরা দেখেছি যে কোট উঠিয়ে দিয়ে বলে এটা কে বলেছে বা কার সম্পর্কে বলা হয়েছে কখন বলা হয়েছে সেই সব কোশ্চেন কিন্তু রেখে রেখেছি তারপর হোয়াট ডাস ক্যাথারিন ওয়ার অন অল অকেশন তো সব সময় ক্যাথারিন কি পড়ে থাকে বা হু গেব দ্য নিউজ অফ সার্জাস ভিক্টোরি অফ রায়না তো এরকম কোশ্চেন সমস্ত কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের পড়ে শোনানো মানে সম্ভব নয় এই ভিডিওর মাধ্যমে কোশ্চেন প্রচুর হয়েছে দেখো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কোশ্চেন এইভাবেই কোশ্চেনগুলো হবে যেমন সিভিলাইজড পিপল নেভার শাউট ফর দেয়ার সার্ভেন্ট সু সেইড দিস কে বলেছিল কথাটা বা আই ডোন্ট বিলিভ রিয়েলি রিফাইন্ড পিপল নোটিস সাচ থিংস হেয়ার সাচ থিংস রেফার্স টু এখানে কোন জিনিসের কথা বলা হয়েছে হ্যাঙ্গিং আউট ক্লোজ টু ড্রাই তারপর দ্য ইভেন্ট অফ এক্সচেঞ্জ অফ প্রিজনার্স টু প্লেস অ্যাট কোথায় পিরিয়ডে হয়েছিল সেটা এরকম কোশ্চেন হোয়েন ডিট রায়না রিমার্ক ইউর লাইফ ইন দ্য ক্যাম্প মেড ইউ কোর্স তো কখন হোয়েন ডিট রায়না রিমার্ক মানে কখন এটা বলেছিল ইউর লাইফ ইন দ্য ক্যাম্প মেড ইউ কোর্স হোয়েন সার্জিয়া শেয়ার দ্য স্কিপিং স্টোরি অফ আ সার্ভিয়ান সোলজার অ্যান্ড হিস রিফিউজ ইন আ লেডিস চেম্বার তো এরকম করে কিন্তু প্রচুর কোশ্চেন হয়েছে তো তোমরা কোশ্চেনগুলো দেখতে পাচ্ছ এবার দেখো কোশ্চেন এখান থেকে কোশ্চেন হয়েছে এগুলো সব কিন্তু আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান থেকে কোশ্চেন হয়েছে ওয়ান চলে গেল 
এবার দেখো ওয়ান সিক্সটিটা কোশ্চেন হয়েছে শুধুমাত্র আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান থেকে আমার এখনও ফাইনাল চেকিং বাকি আছে যদি মনে হয় আরও কিছু কোশ্চেন ইনপুট করতে হবে ইম্পর্টেন্ট তাহলে কিন্তু আমি এখনও ইনপুট মানে করে দেব এখনও কিন্তু ফাইনাল আমার রেডি হয়নি তোমাদের স্যাম্পেলটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোশ্চেনগুলো এরকম টাইপের হতে পারে মানে এখনও টোটাল কমপ্লিট হয়নি এখনও আমার বাকি আছে শিস টু স্টু কঙ্কার ল্যাগুন এবং জাস্টিস এই তিনটে হলেই আমার টোটাল কমপ্লিট হয়ে যাবে আমি মাঝখানে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম না হলে আমি তোমাদের অনেক আগেই নোটসগুলো দিতে পারতাম তো এখন আবার কাজ চলছে কিছুদিনের মধ্যে আশা করি হয়ে যাবে যেহেতু পরীক্ষা একটু দেরিতেই হবে মাঝখানে ভোট ভোট মানে ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে যেহেতু তো তোমাদের সেই নিয়ে চাপ নিতে হবে না এবার যাচ্ছি দেখো এবার যাচ্ছি ও টু দ্য ওয়েস্ট টু এটা ছিল একটা প্লে থেকে কোশ্চেন দেখালাম ওয়ান সিক্সটিটা কোয়েশ্চেন এবার যাচ্ছি ও টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড পোয়েট্রি থেকে কোশ্চেন কীভাবে আমি সেট করেছি তো সেমভাবে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে পুরো শুরুতে আমি বলে দিয়েছি আবার কোনো কথা যদি ইম্পর্টেন্ট মাঝে মনে হয় আমি কিন্তু মাঝেও এরকম প্যারা করে সেই আনসারগুলো করে দিয়েছি সেটা এম সি কিউ না এমনি কোনো প্যারাগ্রাফ করে দিয়ে দিয়েছি তো এরকমভাবে ই স্ট্যান্ড অফ দ্য পোয়েম ফলোস এ প্যাটার্ন নোন অ্যাজ টার্জা রাইমা বা রাইম স্কিম কি হতে পারে এই পোয়েমটা কখন লেখা হয়েছিল সেটা দিয়েছি হু স্ক্যাটার্স দ্য ডেড লিপস দ্য ডেড লিপস আর ইয়েলো ব্ল্যাক পেল হেকটিক রেড দ্য ডেড লিপস লুক লাইক হু চ্যারিয়েস্টেস টু দেয়ার ডার্ক উইন্ট্রি বেড হুম ডাস দ্য ওয়েস্ট উইন্ট ক্যারি ওয়ে ফ্রম দেয়ার বেড হাউ ডু দ্য সিটস লাই ইন দেয়ার বেড বা দ্য উইং সিটস আর কম্পেয়ার টু এরকম করে প্রচুর কোশ্চেন হয়েছে এটা কিন্তু ওয়েস্ট উইন্ট থেকে বলছি ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড দ্য ওয়েস্ট উইন্ট স্ক্যাটার্স দ্য কি ক্লাউড হোয়াট ডাস দ্য পোয়েট ওয়ান দ্য ওয়েস্ট উইন্ট টু ডু এগেন অ্যান্ড এগেন আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড মানে অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ডেই দেখেছি ওয়েস্ট উইন্টকে পোয়েট বারবার কিছু একটা বলছে কি করতে বলেছে ওয়েস্ট উইন্টকে বারবার সেটা কিন্তু বলেছে ও হেয়ার ও হেয়ার মানে শুনতে বলেছে আমার কথাগুলো শোনো ওয়েস্ট উইন্ট তো এটা কিন্তু কি হেয়ার তো এর এরকমভাবে কোশ্চেন করা হয়েছে এবার দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু সব ওয়েস্ট উইন্ট থেকে কোশ্চেন করা হয়েছে তো এরকম প্রত্যেকটা কোশ্চেন তোমাদের দেখানো সম্ভব না তো প্রত্যেকটা কোশ্চেনে কিন্তু এরকম মানে এম সি কিউ প্যাটার্নে হবে তো এখান থেকে কিন্তু ফিফটি ফাইভটা কোশ্চেন হয়েছে তো তোমাদের শুধুমাত্র পোয়েট্রি থেকেই কিন্তু মানে টোটাল পোয়েট্রি মিলে কিন্তু ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস কোশ্চেন হয়েছে টোটাল পোয়েট্রি সেকশান থেকে ঠিক আছে তো অনেকেই আমাকে মেসেজ করেছিলে যে ম্যাম এই কোশ্চেনগুলো পড়লে কি এগুলো থেকেই সব কমন পড়ে যাবে বাইরে থেকে কি কিছু আসবে না দেখো সেটা কিন্তু আমি বলতে পারছি না যে বাইরে থেকে কিছু আসবে কি না তাহলে তো সবাই আমার নোটস নিয়েই পড়তো যে পরীক্ষাতে সব কমন পড়ে যাবে এখান থেকেই সেটা তো সম্ভব নয় বলা চাকরির পরীক্ষা কি কোশ্চেন আসবে কি সেট করবে বলা মুশকিল কিন্তু তোমরা এটা একটু মানে ভাব যে যদি শুধুমাত্র পোয়েট্রি থেকে পাঁচশো প্লাস কোশ্চেন পড়ো তা তারপরে কি আছে প্লে থেকে তোমাদের দেখালাম দুশোটার মতো কোশ্চেন তো এরকম তিনটে প্লে আছে তারপর কি আছে শর্ট স্টোরি আছে সেখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন সেট হয়েছে তারপর হচ্ছে কি আছে এসে আছে তো এরকম করে মোটামুটি তোমরা যদি পনেরোশো থেকে দু হাজারের মতো এম সি কিউ পড়ো তোমাদের কি মনে হয় তোমরা কি এর মানে এখান থেকে কোনো কোনো কোশ্চেন কমনই পড়বে না এরকম কি হবে হতে পারে তোমরা যদি দু হাজার কোশ্চেন পড়ো আর তোমরা জানো আমি কোশ্চেন এরকম লেভেলের করি না যে এত ইজি করি না যেগুলোর থেকে কোশ্চেন মানে সেট হবেই না এরকম কিন্তু করি না তোমরা আমার ভিডিও সবাই দেখেছো যারা মানে যারা দেখো তারা তো জানোই যে কোশ্চেন কিন্তু আমি মডারেট থেকে টাফ লেভেলের করি খুব ইজি কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমি দিই না তো সেখান থেকে কমন পড়তেই পারে কিন্তু এই বলে আমি মানে তাই বলবো না যে হ্যাঁ হ্যাঁ সব কোশ্চেন আমার এখান থেকেই কমন পড়বে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারছি না আর একটা কথা আর একটা কথা হচ্ছে তোমরা অনেকে বলেছিলে কোশ্চেনগুলো মানে কিভাবে দেব আমি মানে এই নোটসটা আমি তোমাদের কিভাবে দেব তো আমি ডেসক্রিপশানে আমার কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে সেখানে তোমরা আমাকে মেসেজ করবে মেসেজ করবে এবং আমি তোমাদের কি করব এই নোটগুলো পিডিএফ ফরম্যাটেই কিন্তু তোমাদের পাঠাবো তোমরা সেটা মোবাইল হোক বা ল্যাপটপ হোক সেখান থেকে ডাউনলোড করে পড়তে পারো বা তোমরা প্রিন্টও করাতে পারো ঠিক আছে বা বাই পোস্ট কিন্তু আমার পক্ষে পাঠানো এখন সম্ভব না কারণ আমি একটু ব্যস্ত আছি এই প্রতিদিন করে বাই পোস্ট করে পাঠানোটা আমার পক্ষে একটু চাপ হয়ে যাবে তো তোমরা পিডিএফ আকারে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবে আর আমাকে তোমরা টাকা পাঠাবে গুগল পেতে বা আমি তোমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বারের ডিটেলস দেব 
হোয়াটসঅ্যাপে সেখানে তোমরা টাকা পাঠাবে আর তোমরা বলেছিলে যে দামটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে বলেই মানে দেখো এখনও পর্যন্ত মানে মোটামুটি দু মাস হতে চললে আমি কিন্তু কমপ্লিটই করতে পারছি না মানে আমাকে টেক্সটগুলো খুব খুটিয়ে পড়তে হচ্ছে কোন লাইনের কী মিনিং কীভাবে কোয়েশ্চেন সেট করা যায় একবার খাতায় লিখতে হচ্ছে তারপর আমাকে আবার টাইপিং করতে হচ্ছে তো এই জন্য আমি আমি বলেছিলাম যে দু টাকা নেব কিন্তু তোমাদের সবাই রিকোয়েস্ট করেছো পাঁচশো টাকা কম করতে তাই কিন্তু আমি পনেরোশো টাকাতেই মানে পুরো নোটটা দিয়ে দেব ঠিক আছে তো তোমরা আমাকে মেসেজ করে জানাবে কে কে নোট নেবে আর পুরোটাই কিন্তু এম সি কিউ প্যাটার্নে আছে পরে তোমরা বলতে পারবে না যে কোনো মানে ডেসক্রি ডেসক্রাইব করে কোনো কিছু বলা নেই সেটা কিন্তু আমি করিনি সমস্তটাই কিন্তু এম সি কিউতে আছে এবার তোমাদের দেখাচ্ছি আর একটা সরি এই এই পেজটা পুরোটাই ফাঁকা গেছে এবার যাচ্ছি অক্স থেকে একটা মানে স্যাম্পল পেপার দেখাচ্ছি যে অক্স থেকে কীরকম কীরকমভাবে করেছি এবার দেখো অক্সের সেরকম কিছু ছিল না একটা লাইন এখানে শুধু দেওয়া আছে দ্য অক্স ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন জন ও লন্ডন উইকলি ম্যাগাজিন ইন নাইনটিন তারপর এইভাবেই যেরকমভাবে এম সি কিউগুলো হয় সেইভাবে এম সি কিউগুলো সেট করেছি অক্স থেকে মানে এত একটা ছোটো গল্প থেকে এত কোশ্চেন হয় মানে ছোটো ছোটো কোশ্চেন সব তো আমি কিন্তু সেভাবেই সেগুলোকে কভার করার চেষ্টা করেছি ইম্পর্টেন্টগুলো তোমরা যদি টেক্সটটা ভালো করে পড়ো আর এই দু হাজারের মতো কোশ্চেন সলভ করো আশা করি পরীক্ষাটা তোমাদের ভালোই হবে এবার দেখো কি আছে ইন ইভিন ইন এভরি মর্নিং মিসেস থার্লো ওয়েন্ট আউট অ্যাট কখন বেরি বেরিয়ে যায় মিসেস থার্লো শি ক্যাম ব্যাক হোম অ্যাট কটায় বাড়িতে ফেরে ইট ওয়াজ এ ভেহিক্যাল অফ নেসেসিটি কোন জিনিসটা ভেহিক্যাল অফ নেসেসিটি মিসেস থার্লোস বাইসাইকেল ওয়াজ অলওয়েজ লোডেড উইথ দিস আইটেমস এক্সেপ্ট মিসেস থার্লোর সাইকেলটা সবসময় লোড থাকতো এই সব জিনিস নিয়ে এর মধ্যে কোনগুলো থাকতো না তার মধ্যে তারপর কি ছিল মিসেস থার্লো ওয়াজ লাইক এ বিস্ট অফ বার্ডেন তারপর তোমাদের এরকমভাবে প্রচুর কোশ্চেন হয়েছে এবার মিসেস থার্লো মিসেস থার্লো সেফ্ট কত টাকা সেভ করেছিল ফিফটি ফোর পাউন্ড সিক্সটিন অ্যান্ড ফোর পেন্স মিসেস থার্লো গ্রে নাইট গাউন মেড হার বডি সিম স্টিল লার্জার অ্যান্ড মোর পন্ডারাস মিসেস থার্লো যখন নাইট গাউনটা পরতো সেটা গ্রে কালারের ছিল সেটাও মনে রাখবে সেটাও আমি উল্লেখ করে দিয়েছি এই জন্য গ্রে কালারের নাইট গাউনটা পরতো তখন কিন্তু তাকে দেখতে আরও মোটা লাগতো আর পন্ডারাস লাগতো ঠিক আছে শি হ্যাড ওয়ান রিল্যাক্সেশন তার কি রিল্যাক্সেশন ছিল একটা নিউজ পেপার পড়া সে কোথায় বসে নিউজ পেপার পড়তো কিচেনে বসে নিউজ পেপার পড়তো কিন্তু কি কী পড়তো সেটাও আমাদের জানতে হবে মিসেস থার্লোর বাচ্চাদের কার সাথে তুলনা করা হয়েছে সেটা পড়তে হবে মিসেস থার্লোর বাচ্চারা কোন স্কুলে পড়তো সেটাও আমাদের জানতে হবে তারপর মিসেস মিস্টার থার্লোর নাম কি ছিল তারপর আবার যেমন মিস মিসেস থার্লো সিস্টার ইনলো লুকড ফার্স্ট অ্যাট হার বুটস অ্যান্ড দেন অ্যাট হার হ্যাট মিসেস থার্লো যখন প্রথম মানে পনেরো বছর পর যখন সেই তার ভাইয়ের বাড়িতে যায় তখন কিন্তু মিসেস থার্লোর মানে যে ভাইয়ের ভাইয়ের যে ওয়াইফ ছিল মিসেস ছিল সে কিন্তু প্রথম তার সিস্টার ইনলো আর কি তাকে কিন্তু প্রথম দেখে তার জুতোগুলোর দিকে তাকায় তারপর কিন্তু তার টুপির দিকে তাকায় তো এরকম ছোটো ছোটো কোশ্চেনগুলোও কিন্তু আমি সেট করে দিয়েছি তারপর কি আছে মিসেস থার্লোর কোটটা কীরকম হয়ে গিয়েছিল মানে ফেড হয়ে কালার ফেড হয়ে সেটা ছিল ব্ল্যাক কালারের কিন্তু ফেড হয়ে সেটা কিন্তু পারপ্লিশ গ্রে হয়ে গিয়েছিল তারপর কি তাদের যে ম্যাট ছিল তার ভাইয়ের ঘরে মিসেস থার্লোর ভাইয়ের ঘরে যে ম্যাটটা ছিল ফ্লোরের মধ্যে সেই ম্যাটটা কীরকম প্যাটার্নের ছিল সেটা কিন্তু ফিশার প্যাটার্নের ছিল মিসেস থার্লো কতক্ষণ ছিল তার ভাইয়ের বাড়িতে এক ঘন্টার মতো কিন্তু ছিল তো এরকম ছোটো ছোটো সব কোশ্চেন খুটিয়ে করে দেওয়া আছে তারপর যেমন মিসেস থার্লোকে যখন মিটফোর্ডের পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সে কোন গাড়িতে করে গিয়েছিল সেটা কিন্তু ব্ল্যাক কারে করে গিয়েছিল মিসেস থার্লো জেলের মধ্যে কি কি কালারের ড্রেস পরেছিল সেটা কিন্তু গ্রে স্যুট পরেছিল তো এইসব ছোটো ছোটো কোশ্চেন এরকম করতে করতে কিন্তু এই ছোট্ট একটা স্টোরির থেকে কিন্তু একশোটার মতো কোশ্চেন হয়ে গেছে তাহলে দেখো এত এত কোশ্চেন যদি তোমরা পড়ো তাহলে অবশ্যই কমন পাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে তো তোমরা যারা আমার নোট কিনতে চাও যারা আমাকে মেসেজ করেছিলে মানে আমার এখনও ওই তিনটে বাকি আছে ওই তিনটে কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি তোমাদের কোনো ভিডিওতে বলে দেব বা কোনো পোস্ট করে জানিয়ে দেব তোমরা তখন মেসেজ করে আমার কাছ থেকে নোটগুলো নিয়ে নিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং টাটা বাই